লাদাখ এক অসমাপ্ত ভালোবাসা এক সীমাহীন আবেগের গল্প আর সেই অসমাপ্ত ভালোবাসার গল্পের পরের পর্ব নিয়ে আবারও আপনাদের সামনে হাজির আমরা ভ্রমণ তৃষ্ণা টিম চলুন তাহলে শুরু করা যাক গুড মর্নিং ফ্রেন্ডস আমরা কাল রাত শুরু ভ্যালিতে এসে পৌঁছেছিলাম রাত্রে ডিনার অবধি আপনাদের সবই বলেছি দেখিয়েছি এখন আমরা সকালবেলা ব্রেকফাস্টটা সারতে এসেছি ব্রেকফাস্টে আছে আলু পরোঠা দেহি আচার আর টি গুড মর্নিং ফ্রেন্ডস গুড মর্নিং ফ্রম সুরু ভ্যালি আমরা এখন লাদাখ রিজিয়ানে ঢুকে গেছি কালকে আমরা কার্গিল থেকে আরও এইটিন কিলোমিটার্স আমরা আগে এগিয়ে এসে আমরা এই সুরু ভ্যালিতে একটা রিসর্টে আমরা স্টে করে নাইট স্টে করেছিলাম ত্রিসপন ভ্যালি রিসর্ট ফোন নাম্বার অ্যাড্রেস সব আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো আপনারা পেয়ে যাবেন একদম ডিরেক্ট তো লেতে পৌঁছানো যায় না কার্গিল থেকে লে ডিস্টেন্স অনেকটাই সেই জন্য আমরা মাঝখানে এখানে ওয়ান নাইট স্টে করলাম এটা একটু অফবিট লোকেশনের মধ্যে পড়ে তো জায়গাটা কিন্তু ভীষণ সুন্দর আমাদের যে রিসর্টটা এই রিসর্টটা কিন্তু সারাউন্ডেড বাই মাউন্টেন্স এবং এখানকার লোকজনের সঙ্গে কথা বলে জানলাম যে উইন্টারে কিন্তু এই জায়গাটা কিন্তু পুরো একদম স্নো কভার থাকে এই হচ্ছে আমাদের রিসোর্টের সারাউন্ডিংসটা তুলে যে হোয়াইট যে স্নো কেপ যে পিকটা দেখছেন ওটা হচ্ছে নুন পিক এছাড়া এই হচ্ছে পুরো আমাদের রিসোর্টের সারাউন্ডিংসটা টোটালটাই মাউন্টেন দিয়ে পুরো ঘেরা সামনেটা পুরো একটা ল্যাভেন্ডারে ছোটোখাটো এখানে একটা গার্ডেন রয়েছে যে ফুল এখনো সেভাবে আসেনি এই জাস্ট কিছু গাছে ফুল দেখতে পাচ্ছি এগুলো হচ্ছে ল্যাভেন্ডার এদের প্রপার্টিটা কিন্তু অনেকটা বড় অনেকটা এরিয়া নিয়ে কিন্তু প্রপার্টিটা সামনে দিয়েও কিন্তু জায়গা অনেকটা চলে গেছে দেখতে পাচ্ছেন এই যে এখানে একটা কটেজ টাইপের দেখছেন এটাও কিন্তু এদেরই থাকে এদেরই রিসোর্টের প্রপার্টি কিন্তু সামনে দিয়ে কিন্তু মেন রোডটা চলে যাচ্ছে নদীর পাশ দিয়ে কিন্তু মেন রোড সুরু নদীকে সঙ্গী করে পথে দুধারে নৈসর্গিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে আমরা আবারও আমাদের পথ চলা শুরু করলাম
আমাদের রিসর্ট থেকে জার্নি স্টার্ট করে আমরা এখন এসে পৌঁছেছি কার্গিল সিটিতে আমাদের রিসর্ট থেকে কার্গিল সিটির ডিস্টেন্স হচ্ছে টোয়েন্টি কিলোমিটার্স আর সময় লেগেছে কুড়ি মিনিটের মতো টক থেকে কার্গিল শহরের একটা ভিউ অসাধারণ অনুবদ্ধ লাগছে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার না করে পারলাম কার্গিল শহর থেকে বেরিয়ে সেদিন আমাদের প্রথম গন্তব্য ছিল মূলবেগ কার্গিল শহর থেকে ৪৫ কিলোমিটার দূরত্বে শ্রীনগর লে হাইওয়েতে অবস্থিত এই মূলবেগ গ্রামটি কার্গিল জেলার প্রাচীনতম একটি গ্রাম মূল শব্দের অর্থ হল রূপালি আর বেগ শব্দের অর্থ হল রং লাদাখি ভাষায় যার অর্থ হল উচ্চ উচ্চতায় রূপালি রঙের পাথর আর এই মূলবেগের মূল আকর্ষণ হল মূলবেগ মনস্ট্রি যতই আমরা লের দিকে এগিয়ে চলেছি ততই কিন্তু আমাদের চোখে পড়ছে চারিদিকের ব্যারেন ল্যান্ডস্কেপ যা লাদাখের অতি পরিচিত একটি বৈশিষ্ট্য চারিদিকে এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে থাকা পাহাড়গুলোর গায়ে এখন সবুজের আধিক্য ক্রমশ কমে আসছে ন্যাড়া পাহাড়গুলোর গায়ে চোখে পড়ছে রকমারি রঙের আল্পনা আর রকমারি টেক্সচার আমরা জাস্ট মূলবেগ পৌঁছালাম এখানে একটা বুদ্ধদেবের একটা রক স্ট্যাচু আছে সেটা আমরা এখন দেখব আমরা এখন রয়েছি মূলবেগ চাম্বার যে মৈত্রী বুদ্ধার যে রক স্ট্যাচু আছে সেই মনাস্ট্রি বা গুমফাতে আমরা রয়েছি এই শ্রীনগর লে হাইওয়ের পাশে অবস্থিত মূলবেগ মনাস্ট্রি বা গোমপাতে রয়েছে মৈত্রেয় বুদ্ধ বা ভবিষ্যৎ বুদ্ধের তিরিশ ফুট লম্বা চুনাপাথরের একটি ভাস্কর্য এই মনস্ট্রিতে রয়েছে দুটি গোম্পা দ্রুপ্পা এবং গেরুপ্পা মৈত্রেয় বুদ্ধ চাম্বা নামেও পরিচিত তাই মূলবেগ মনাস্ট্রিটি মূলবেগ চাম্বা নামেও সকলের কাছে সমানভাবে সমাদৃত ভবিষ্যৎ বুদ্ধের এই রক স্ট্যাচুটি শৈব এবং বৌদ্ধ শিল্পকর্মের একটি সূক্ষ্ম মিশ্রণ মূলবেগ মনাস্ট্রি দেখে 
আমরা আবার আমাদের জার্নি স্টার্ট করলাম নামিকলা পাসের উদ্দেশ্যে এই নামিকলা পাস হলো শ্রীনগর লে হাইওয়েতে সেকেন্ড হাইয়েস্ট পয়েন্ট এখান থেকে নামিকলা পাসের ডিস্টেন্স এখনও চোদ্দ কিলোমিটার আমরা এখন রয়েছি নামিকলা পাসে লাদাখ মানেই হাই মাউন্টেন পাসেস লা মিন্স পাস আমরা এখন রয়েছি নামিকলা পাসে অল্টিটিউড হচ্ছে বারো হাজার একশো আটানব্বই ফিট এই নামিকলা পাসকে পিলার অব দ্য স্কাই পাস বা আকাশের স্তম্ভ বলা হয়ে থাকে এখান থেকে হিমালয়ান জানস্কান রেঞ্জের খুব সুন্দর ভিউ পাওয়া যায় ভীষণ হাওয়া ভীষণ হাওয়া দিচ্ছে মানে দাঁড়ানো যাচ্ছে না ঠান্ডায় আর কি কিন্তু ল্যান্ডস্কেপ হচ্ছে অসাধারণ হাওয়া বাইরে বেশিক্ষণ দাঁড়ানো যাচ্ছিল না কিন্তু রাস্তা কিন্তু ভীষণ সুন্দর আমরা এখনও এনেই চোয়ান দিয়ে চলেছি রাস্তা ভীষণ সুন্দর থ্যাংকস টু বিয়ারও এত হাই অল্টিটিউডও এত ভালো রাস্তা বানিয়েছে রাস্তার কন্ডিশান এত ভালো আর শুধু বিয়ারও কেন বলবো যে দূরে যে টপ মাউন্টেন পিকের ওপরে যে ইলেকট্রিকের টাওয়ারগুলো দেখছি তাদেরও কিন্তু কৃতিত্ব কম নয় আমরা এখন ক্রস করছি খাংরাল পোলিস চেক পোস্ট খাংরাল ভিলেজ ক্রস করে এসেই একটি আর্মি ক্যান্টিনে সেদিন আমরা আমাদের লাঞ্চ সেরে নিয়েছিলাম দাঁড়িয়ে রয়েছে ফকুলা টপে তেরো হাজার চারশো উনআশি ফুট উচ্চতায় এটা হচ্ছে লে শ্রীনগর এই হাইওয়েতে হাইস্ট পয়েন্ট এই পাসটা চারদিকে মাউন্টেন্স গুলোর যে শেড আর যে টেক্সচার সেটা তো আর বলার অপেক্ষা রাখে না অসম অসম ভিউ all around of us Srinagar Le Highway highest point Fotula Pass dekhe amra shedin rawna diyechilam Fotula Pass theke 15 km purbo dike obosthito Lamayuru Monastery er uddeshye ei Lamayuru holo Ladakher Lamayuru Le jelar ekti Tibbati Boddho Math তিন হাজার পাঁচশো দশ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত এই লামায়ুরু তার চন্দ্র ভূখণ্ডের মতো ল্যান্ডস্কেপের জন্য সুপরিচিত
আমরা এখন লামায়ুরু মনাস্ট্রিতে এসে পৌঁছেছি এগারো শতকে মহা সিদ্ধাচার্য নারোপা এই লামায়ুরু মনাস্ট্রি প্রতিষ্ঠা করেন পাঁচটি ভবন নিয়ে গঠিত এই মঠটি দ্রিকুং কাজ্ঞ ঐতিহ্যের প্রাথমিক আসন বলে সকলের কাছে পরিচিত কথিত আছে এই লামায়ুরু মনাস্ট্রি ছিল আসলে লাদাখের একটি প্রাচীন বন মনাস্ট্রি নামটি অর্থ হল স্বস্তিকা বা অনন্তকাল যা কিনা বন মনাস্ট্রির একটি বিখ্যাত প্রতীক দ্রিকং ইতিহাস অনুসারে এখানে আগে একটি রদ ছিল পরে মহা সিদ্ধাচার্য নারোপা তার প্রার্থনার দ্বারা সেই হ্রদের জল শুকিয়ে ফেলেন এবং বর্তমান মনাস্ট্রির প্রতিষ্ঠা করেন এই মনাস্ট্রির অন্যতম প্রধান আকর্ষণ হল এদের বার্ষিক উৎসব লামারা এই সময় মুখোশ পরে সকলের সামনে নৃত্য প্রদর্শন করেন এছাড়া এই উৎসবের সময় কুশপুত্তলিকা পোড়ানো হয়ে থাকে যার মাধ্যমে এনারা বিশ্বাস করেন প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে থাকা অহং ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় লামায়ুর মনাস্ট্রি দেখে আমরা এখন এগিয়ে চলেছি আমাদের আজকের গন্তব্য সাসপলের দিকে সাসপল এখান থেকে এখনও চুয়াল্লিশ কিলোমিটার আমরা এইমাত্র খালসিতে এন্ট্রি করলাম এখান থেকে সাসপল এখনও থার্টি সিক্স কিলোমিটার চরইবেতি 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 অর্থাৎ থেমে যেও না এগিয়ে যাও সত্যি প্রত্যেক পাহাড়ি পথের বাঁকেই ছড়িয়ে থাকে অনেক অজানা অসমাপ্ত গল্প তাই তো ডেস্টিনেশন ইজ নাথিং রোড ইজ এভরিথিং বাড়ছে রাত্রি আটটা আর আমরা আমাদের সাসপলের যে হোটেল হোটেল ডিউ সেখানে আমরা ঢুকছি এই হচ্ছে হোটেলের রিসেপশন রুম অ্যালটমেন্ট হয়ে গেছে এই হচ্ছে আমাদের রুম একটা কাবার্ড রয়েছে টিভি রয়েছে দুটো চেয়ার আছে বসার জন্য টেবিল এই হচ্ছে বেড বেশ ওয়াল্ড ওয়েল ডেকোরেটেড আর 
वाशरूम गीजार आ जैसे डाइनिंग रूम डिनारे डिनार आलू भाजा रुटी रायता जीरा राइस सीटिया डाल डाल मटर पनीर और एक जीरा आलू भाजा गाँव आज और इचड़ाओ रही रसगोल्ला और कस्टार्ड खूब ताड़ी फिर आस असम्त भलोबाशार आो आो अनेक गल्प नहीं तीन सबा संगे थकूँ और खूब भलो थकून धन्यवाद